Bom pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente dos vídeos que eu estou acostumado a trazer para vocês sobre plantas e remédios naturais. Esse vídeo eu vou ensinar vocês a tratarem é, uma doença já mais avançada, por exemplo, como a coxidiose ou alguma outra doença bacteriana que possa estar prejudicando a saúde das suas aves. A gente adquiriu um lote de pintinhos, fizemos todos os cuidados, mas mesmo assim, pessoal, nós que somos criadores sabemos a dificuldade que é de evitarmos com que apareça alguma doença. Os remédios naturais, os manejos adequados são eficazes, mas ainda assim a gente está, por conta do ambiente, por conta do, dos pombos, por conta dos animais silvestres, estamos ainda correndo risco, pessoal, de termos doenças na criação. Bom, nesse vídeo eu vou fazer então o quê? Vou mostrar para vocês o que, que eu vou fazer para conseguir recuperar a saúde das nossas aves. Estamos aqui com alguns pintinhos doentes, estão tristes, apáticos, não estão se alimentando, estão ficando com o peito seco e isso é muito sintoma de coxidiose, tá? Então a gente precisa agir rapidamente, porque senão a coxidiose é uma doença grave, é uma doença agressiva que ela acaba matando a tua criação. Beleza? Vou trazer para vocês qual o medicamento que a gente vai estar tá utilizando e quais são os métodos que você vai precisar fazer aí para evitar a perda da sua criação. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sino das notificações e deixe aquele like. Bom, pessoal, a gente está aqui então com a nossa criação. Ó, eles fazem bastante bagunça, derrubaram a ração, preciso mudar esse comedor de lugar. E alguns pintinhos, alguns franguinhos nossos, a gente percebeu que eles estão mais apáticos. Deixa eu ver se eu localizo eles, mas é mais aqueles ali no canto, ó. Deixa eu dar um zoom. Tá vendo? Eles estão... É, você pega eles, você sente que eles não estão se alimentando. Não tem comida nenhuma no papo. Então a gente vai entrar com preventivo agora, ou corretivo, ó. Eles, ó o olhinho deles fechando, ó. Eles estão meio tristinhos. Pra quê? Pra gente não perder essas aves, tá? É muito importante você agir rápido. Primeira coisa, pessoal, separa. Separa as aves doentes, em seguida faça uma higienização, esterilização do ambiente, tá? Retire as aves, faça limpeza. Ó, a gente tem diarreia aqui, ó. Diarreia é um sinal de coxidiose, tá, pessoal? Fique esperto. Se tiver diarreia no galinheiro, diarreia com muco, diarreia fétida, às vezes com sinal de sangue, de sangue, é um sinal clássico de coxidiose. Vamos então separar as aves doentes, fazer a limpeza e esterilização do ambiente. E aí sim entrar com o medicamento que eu vou mostrar para vocês. Ó, pessoal, já tá separadinho aqui, tá? Nossos pintinhos que estão mais abatidos. Provavelmente a gente tem mais contaminado, mas não dá para identificar todos. O que, que eu fiz? Aqui a gente tem na água sulfamicina, que é um antibiótico excelente para coxidiose, com Vita Gold potenciado. Aqui é uma vitamina que vai ajudar a fornecer os nutrientes que a emeria, que é a coxidiose que está no trato digestivo ali no intestino das aves, está tá sugando, fazendo com que elas emagreçam e fiquem fraquinhas. Ó, dá uma olhada. Estão bem fraquinhos. Está vendo? Então é isso aí, pessoal. É 5 dias de sulfamicina na água, é 10 ml por litro de água. Tá? Você encontra em casas agropecuárias, lojas de veterinária. E Vitagol de potenciado. 40 gotas por litro da água, tá? Deixa ali 5 dias. Presta atenção, pessoal. Se no terceiro dia você não viu uma diferença, não viu melhora, pode ser que não seja coxidiose. Aí você tem que entrar com um outro antibiótico, tá? Que é o enrofloxacino, 10%. Porque se não for coxidiose e a sulfamicina não pegar, o enrofloxacino, que é um outro antibiótico que pega outras bactérias, provavelmente vai pegar, então, esse, esse problema que eles estão que eles estão tendo, dá uma olhada que dó, gente a gente cuida com tanto amor e carinho, mas vem aí um, uma doença de fora e acaba contaminando as nossas aves, deixa eu mostrar para vocês como é que é a embalagem da sulfamicina às vezes vocês conhecem ó pessoal, a gente tem os dois aqui, a sulfamicina que é o antibiótico da Ibasa, tá, esse daqui é o vidrinho grande, são então 10 ml por litro por 5 dias seguidos e aqui a gente tem enrofloxacina 10%, tá? Esse é da marca Enromic, que você vai utilizar caso a sulfamicina não resolva. Posso utilizar junto? Não pode, porque sobrecarrega o fígado e o rim da sua ave e pode acabar debilitando ela mais ainda. Então, primeiro, entra com a sulfamicina, porque se for coxidiose é mais grave. A coxidiose, ela agrava, ela agrava muito rapidamente, ela mata rapidamente suas aves, tá? Então, terceiro, quarto dia não melhorou, a ave ainda está fraca, está piorando... 
entra aqui então com a enrofloxacena, que provavelmente não é a emeria, não é a coxidiose, então você precisa de outro antibiótico, porque apenas esse daqui não vai resolver. Tudo isso, lembrando, dando suporte alimentar para sua ave, uma alimentação balanceada, equilibrada e vitaminas na água. A gente está utilizando aqui ó, o Vita Gold potenciado, tá pessoal? Que ele é rico aqui, ó. Vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina E, todas as vitaminas que a sua ave precisa. Utilize isso daqui, você não precisa estar com a ave doente para fornecer, tá pessoal? A gente coloca aqui na água, é, sempre que eu vou trocar água, eu coloco o Vitagol de potenciado para estar tá ajudando no sistema imunológico. E além disso, pessoal, com certeza, né, Pipoquinha? As plantas medicinais estão aí para a gente poder nutrir as nossas aves e fornecer para a imunidade delas ficar mais alto. Aqui. Apenas o que ficou doente foi esses franguinhos, porque eles são muito novos, acabaram de chegar de fora. As nossas galinhas mais velhas, nossas aves mais velhas não ficam doentes, porque eu forneço, pessoal, remédios naturais, plantas medicinais para elas. Você quer conteúdo, é, quer tratar naturalmente suas aves? Aqui na descrição do vídeo eu estou deixando o link do nosso livro digital, onde eu falo de mais de 10, 15 plantas medicinais para tratar doenças e prevenir doenças na sua criação. Vai lá, garanto para você que vai valer a pena. Mas, se já está um caso agravado, você entra aqui, ó. Sufamicina, não resolveu cinco dias aqui, quatro dias não resolveu. Enrofloxacino para combater outras, pra, outras doenças, beleza? Bom, pessoal, e é isso aí. Foi mais uma dica do canal Recanto do Bambu para vocês. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sino das notificações. Não esquece de deixar aquele like. Muito obrigado por assistir. Comenta aqui, pessoal, quais outras dúvidas vocês têm que eu vou estar respondendo um por um, tá? Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Abraço.